हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई क्लास दिस इज साक्षी द लास्ट टॉपिक वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन बैड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर कैसे कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी फार्मर्स के बीच में फोर फिफ्टी फैमिलीज वहाँ पर रह रही थी उनके बीच में कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी ये इस वीडियो में हम देखेंगे आपको इतना कुछ पढ़ने के बाद ये तो पता ही चल गया हो गया कि लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके बिना तो आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो ठीक है दैट इज़ अ बेसिक नीड फिर नॉट ऑल द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर द कल्टिवेशन जितने भी लोग रह रहे थे पालमपुर में जितने लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मतलब इंगेज थे सबके पास इक्वल लेवल की लैंड कल्टिवेशन के लिए नहीं थी इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन जो लैंड लैंडलेस थे और वो फार्म में एज अ लेबर काम करते थे ठीक है इन पालमपुर इन पालमपुर अबाउट 150 फिफ्टी फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी थी पालमपुर में जिनके पास जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उनके पास लैंड भी नहीं थी कल्टिवेशन के लिए ठीक है ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड और बाकी जो रिमेनिंग फैमिलीज थी जिनके पास लैंड थी टू फोर्टी फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लाट्स ऑफ लैंड लेस देन टू हेक्टेयर्स इन साइज और दो सौ चालीस फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास कल्टिवेशन के लिए लैंड तो थी बट बहुत ज़्यादा कम थी मतलब टू हेक्टेयर के अराउंड थी और बहुत लोगों के पास टू हेक्टेयर से भी कम थी ठीक है कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड डजेंट ब्रिंक एडिकुएट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली जिसके पास टू हेक्टेयर्स लैंड सिर्फ है वो क्या करेगा जितना भी प्रोड्यूस होगा वो उनकी फैमिली को ही पूरा पड़ जाए या अपनी फैमिली के सब्सिस्टेंस के लिए ही वो यूज़ कर ले जितने सर्वाइव करने के लिए यूज़ कर ले वही बहुत है ठीक है तो हमारी बुक में एक एन की बुक में एक दिया स्टोरी दी गई है नाइनटीन की स्टोरी ऑफ अ गोविंद ठीक है क्या था कि उनके तीन सन थे ठीक है टोटल गोविंद के पास कितनी लैंड थी 2.25 हेक्टेयर्स अन इरीगेटेड लैंड मतलब उनके पास उसको इरीगेट सिंचाई करने का कोई साधन नहीं था उनके पास एक बफेलो भी थी आफ्टर सम टाइम गोविंद डाइट जब गोविंद मर गए तो जो लैंड थी पहले से ही वो इतनी कम थी उसके बाद लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उनके थ्री सन्स में ठीक है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वो लैंड और कम हो गई 0.75 पॉइंट हेक्टेयर्स हर एक उनके सन के हिस्से में आई अब क्या हुआ कि जब 0.75 पॉइंट हेक्टेयर लैंड बची तो जब हम उस पर ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट थी ठीक है उसमें इतना प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहा था एक छोटी सी लैंड थी उसको 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 भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो किसी लैंड नहीं बचती है ठीक है तो ये समस्याएं भी थी पालमपुर में कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड भी नहीं थी ठीक है यहाँ पर मैंने लैंड जो खेती के खेती का लैंड था पालमपुर में मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाई आपके बुक में दिया हुआ है ऑल दो मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है ठीक है सो डोंट माइंड इट यहाँ पर देखिए ये सारे खेत दिए हुए हैं कुछ ऐसे खेत हैं ठीक है जो काफ़ी बड़े हैं ठीक है जिनका एरिया काफ़ी बड़ा है ठीक है और कुछ ऐसे भी खेत हैं जो काफ़ी छोटे हैं मतलब आ, अगर आप कहो तो इसमें शायद वो प्रोडक्शन अपनी फैमिलीज के लिए भी कर पाते होंगे या नहीं ये भी बहुत मुश्किल है ठीक है नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस दिस पिक्चर लार्ज नंबर ऑफ दी स्मॉल प्लॉट्स कैटर अराउंड द विलेज जो ये दिखा रहा है यहाँ पे ठीक है दीज आर कल्टिवेटेड बाई द स्मॉल फार्मर्स जो छोटे छोटे फार्मर्स थे किसान थे उनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड थी जो स्कैटर थी पूरे पालमपुर में मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज बहुत सारे ऐसे प्लॉट भी थे जो काफ़ी बड़े थे साइज में ठीक है मोर देन सिक्सटी फैमिलीज और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन टू हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मोर देन मतलब साठ फैमिली से ज़्यादा ऐसी मीडियम और लार्ज फैमिलीज थी जो कल्टिवेट करती थी जिनके पास जमीन जो थी वो टू हेक्टेयर से भी ज़्यादा थी ठीक है अभी हमने गोविंद की स्टोरी पढ़ी थी उसके पास टू है टू पॉइंट टू फाइव फाइव एक्ट हेक्टेयर्स थी ठीक है ऐसे कुछ फैमिली थी जिनके पास ज़्यादा भी थी अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स पजेज लैंड एक्सटेंडिंग ओवर टेन हेक्टेयर्स और मोर कुछ ऐसे भी मतलब एक आध कह लो आप या फिर तीन चार कह लो ऐसे फार्मर्स भी थे जिनके पास टेन हेक्टेयर्स या टेन हेक्टेयर्स से ज़्यादा की भी लैंड थी ठीक है जो लार्ज या बिग फार्मर्स थे हाँ तो इतना रीड करने के बाद अब हम ये एनालाइज मतलब हमने एनालाइज किया कि हमने ये एनालाइज किया कि जो पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था 
या जो लैंड लैंड थी लोगों के पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ लैंड थी ठीक है प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के और कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जो लैंडलेस थे जिनके पास लैंड भी नहीं थी तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो कभी कभी अपने अब खुद के लिए भी मतलब अरेंज नहीं कर पाते थे अपनी फैमिलीज के लिए भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते थे खाना ठीक है जो प्रोडक्शन करते थे वो उनकी फैमिली के लिए पूरा पड़ जाए बहुत है लेकिन जो बिग फार्मर्स थे यानी लार्ज फार्मर जिनके पास लैंड भी बहुत अच्छी खासी थी ठीक है तो डेफिनेटली देवर देवर फिनेंशली स्ट्रॉन्ग ठीक है फिनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो लार्ज फार्मर्स थे उनके पास लैंड भी थी उनके पास सेविंग्स भी थी और वो सेविंग्स की यूज़ किस में करते थे इक्विपमेंट्स खरीदने में फर्टिलाइजर्स खरीदने में पेस्टिसाइड खरीदने में और मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करते थे तो उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता था और वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी प्रोड्यूस इकट्ठा कर लेते थे और जो सरप्लस प्रोड्यूस होता था उसको मार्केट में सेल कर देते थे अब द क्वेश्चन इज़ कि जो बड़े फार्मर्स थे उनके पास सेविंग्स आती कहाँ थी ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कहाँ से उनके पास सेविंग्स आती थी तो हमने ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड कल्टिवेशन के लिए भी नहीं और बहुत सारे ऐसे भी हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर में अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था ठीक है अच्छा अब तो बात हो गई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर कौन है जो लेबर प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली अगर आपको कोई आ, कुछ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी लेबर का मतलब ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है कुछ ह्यूमन फिज़िकल लेबर लगेंगे जो आप आ, मतलब उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे लाइक बीज को बोना ठीक है सो करना फिर उसको उसको पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के बाद देखते रहना पानी देना खेतों का ध्यान रखना उसके बाद कल्टीवेशन करना सारी चीज़ें करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो अब वो लेबर कहाँ से आएगा ठीक है तो अभी देखते हैं वो लेबर कहाँ से आएगा फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क ये सबको पता है आपको भी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे आप में से जो विलेज से बिलोंग करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा कि खेतों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है चाहे धूप हो चाहे जैसा भी सीज़न हो या जैसे अभी एटमोसफेयर आपको काम करना ही करना है ठीक है तो जो स्मॉल फार्मर्स थे अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन लैंड दे प्रोवाइड लेबर फॉर देमसेल्व जो स्मॉल फार्मर्स थे डेफिनेटली वो अपने फैमिली मेम्बर्स के ही हेल्प से सारा कुछ सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे ठीक है अपनी लैंड पे खुद ही वर्क करते थे किसी फैमिली में चार लोग हैं तो वो भी उसी में लगे हुए हैं और अगर किसी फैमिली में पाँच लोग हैं तो वो भी उसी में लगे हुए हैं ठीक है तो वो लेबर कहाँ से प्रोवाइड करते थे देमसेल्व खुद ही से प्रोवाइड करते थे अब बात आती है मीडियम में लार्ज फार्मर्स की दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड हमने अभी इससे पहले बात करी कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जो लैंडलेस थे जिनके पास लैंड नहीं थी कल्टीवेशन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए तो वो यही होते हैं फार्म लेबरर्स होते हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करते हैं ठीक है वो काम करते हैं किस पे काम करते हैं वेजेस पे काम करते हैं ठीक है जो वो वर्क करते हैं फिजिकल वर्क करते हैं उसके बदले में उनको क्या मिलती है उनके बदल बदले में उनको मिलते हैं वेजेस वो जो कल्टीवेट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स या क्रॉप्स जो भी उस खेत में होगा उस पर उनका कोई हक नहीं होता है ठीक है जितनी वो मेहनत करेंगे उसके हिसाब से उनको वेजेस मिलेंगे अब वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं वेजेस या तो कैश में होंगे या इन काइंड होंगे इन काइंड का मतलब होता है कि कैश की जगह हो सकता है कि जो उन्होंने अनाज उगाया है उसी में से कुछ उसका एक सर्टेन पोर्शन आपको उठाकर एज अ लेबर चार्जर आपको दे दें ठीक है लेबर जो वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे या क्या कर सकते हैं कि आपसे कहा गया कि आप एक घंटे खेत में काम करिए हम आपको एक घंटे का जो है खाना मतलब एक टाइम का खाना प्रोवाइड कर देंगे ठीक है और लोग रेडी भी हो जाते थे क्योंकि काफ़ी पुअर फैमिलीज भी थी वहाँ पर वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन हर एक रीजन के अकॉर्डिंग वेजेस वेरी करते हैं ठीक है हो सकता है कि पंजाब हरियाणा में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पे लेबर्स को अच्छा पैसा प्रोवाइड किया जाता हो ठीक है या बहुत ज़्यादा जो बहुत लो इनकम एरियाज हैं वहाँ पर वेजेस बहुत कम हो ठीक है और फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप कि किस क्रॉप का कल्टिवेशन हो रहा है ठीक है या सोइंग हो रही है बी, बीजों की वो डिपेंड करता है उसके ऊपर भी वेजेस डिपेंड करते हैं ठीक है फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर ठीक है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग हो सकता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे डिफरेंट वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और सोइंग के टाइम पे डिफरेंट वेजेस प्रोवाइड किए जाते हों ठीक है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे 
कैसे जो है लेबर प्रोवाइड होता है जो गरीब फैमिलीज हैं या बहुत छोटे फार्मर्स हैं वो खुद के फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से करते हैं जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो लैंडलेस जो लेबरर्स होते हैं या फार्म लेबरर्स होते हैं उनको हायर करते हैं और उसके बदले में उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है डाला और रामकली की ठीक है डाला और रामकली आपस में कुछ कन्वर्सेशन करते हैं दे दे बोथ आर फार्म लेबरर्स ठीक है तो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते हैं कि आप स्टोरी खुद पढ़ लीजिएगा ठीक है मैंने उसको बहुत शॉर्ट में लिख दिया कि क्या प्रॉब्लम थी इनकी लैंडलेस फार्म लेबरर्स दोनों जो थे वो क्या थे लैंडलेस फार्म लेबरर्स थे वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर डेली डेली बेसिस पे वो वर्क ढूंढते थे और उनको उसके बदले में वेजेस मिलते थे इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है किसी दिन उनको काम मिले और किसी दिन काम ना मिले ठीक है जो मिनिमम वेज रेट है जो डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के थ्रू दैट वॉज थ्री मतलब उस पालमपुर के लिए हमने हाइपोथेटिकल विला जो आपको पता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था वो थ्री था ठीक है बस जो डाला था ही गेट्स ओनली वन सिक्सटी ड्यू टू द हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क एमंग फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेकिन बहुत सारे ऐसे ही लैंडलेस फैमिली थी फार्म लेबरर्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से क्या होता था कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था कहने का मतलब है कि एज अ एज अ ओनर मैं अगर किसी को ढूंढने गई हूँ फार्म लेबरर को और वहाँ पर दस से बारह अवेलेबल मुझे चाहिए दो ही लोग तो लोग कम में भी काम करने को तैयार हो जाते थे सो दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ठीक है आपको 300 नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ चलो कुछ जीरो के जीरो के बजाय वन सिक्सटी रुपीज़ तो आपको मिल ही रहे हैं तो लोग रेडी हो जाते थे ठीक है तो ये स्थिति थी मतलब ऐसे डाल डाला और रामकली जैसे बहुत सारे फार्म लेबरर्स थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे जो डेली बेसिस पे काम ढूंढते थे लेकिन कभी कभी उनको काम नहीं मिलता था तो इससे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं क्योंकि जो लैंडलेस लेबरर्स थे या फार्म लेबरर्स उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन उनको और कोई उस एरिया में और कोई काम नहीं मिल रहा था इसलिए मजबूरन उनको वही काम करना पड़ रहा था ठीक है अभी इसी जगह अगर उन्हें कहीं बाहर इंडस्ट्री में ठीक है या और कोई काम में इंगेज कर दिया जाता या वो सिटी की तरफ मूव कर गए होते तो शायद उनकी इनकम और बढ़ सकती थी या उनको डेली बेसिस पे काम ज़्यादा मिल जाता है ठीक है ये तो आपको पता ही होगा कि रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरियाज में काम मिल जाते हैं ठीक है आई होप इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग हमने दो चीज़ें पढ़ ली हम फैक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखिएगा हमने पहले लैंड के बारे में पढ़ लिया हमने लेबर के बारे में पढ़ लिया कि लेबर कहाँ से आएगा ठीक है अब द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल कहाँ से आएगी ठीक है फिजिकल कैपिटल या फिनेंशियल कैपिटल जो भी है वो कहाँ से आएगी फार्मिंग में ठीक है कौन प्रोवाइड करेगा कहाँ से आएगी तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर अभी ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है हु विल प्रोवाइड द लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय